Mexico City, 18 million people, energy problems and mountains of garbage to deal with. On the eastern edge of the city, in an area called Nezahualcoyotl, the place of the hungry coyote, massive landfills have blighted the landscape for decades. But today these sites are undergoing an equally massive transformation. Trash has been converted into energy and pollution into power. Este sitio, este tiradero de Nesa 1, como se le conoció, tiene más de 30 años. Se depositaron 15 millones de toneladas durante el tiempo que operó. Recibía al día aproximadamente unas 1,200 toneladas por día. The first of these landfills has been converted into an award-winning commercial and recreational park called Ciudad Jardín, the Garden City. Five years in the making, the recently opened site houses a mall, sports grounds, clinics, government offices and schools, all erected on a 270-acre bed of trash. The site is the first of its kind in Mexico and is already hugely popular with locals. The first stage of construction involves sifting through and compacting the garbage. Then the entire area was sealed with five different layers of materials, volcanic gravel, clay, a plastic membrane, earth and grass. La primera es una capa que nos permite contener el gas, eh, porque sabemos que el biogás es, una, es un producto de la estabilización de la basura y está compuesto fundamentalmente por dióxido de carbono y metano, los dos gases invernaderos. Aplicamos un sistema de extracción negativa, un sistema de succión para poder extraerlo. Engineer Jorge Sánchez designed and built the biogas system, which was tailor-made for the development. A vast network of ducts and pipes were installed underground to capture emissions and feed them to the biogas plant. So the garbage isn't just supporting the buildings above, it will also help power them. Estos registros se instalaron en una superficie de más de 60 hectáreas, que son la superficie que ocupa lo que fueron las plataformas de basura. Tenemos instalados más o menos como unos tres kilómetros y medio de tuberías de conducción de biogás. At present, the biogas is incinerated in this chimney at a rate of 35,000 cubic feet per hour, helping reduce harmful emissions and generate carbon credits. And later this year, the circle of energy will be complete when the generators are installed, enabling the conversion of the biogas into electricity. Esta es la preparación para este, la conexión a los generadores de energía eléctrica. Eh, esto es muy importante porque esta zona eh, Eh, son de las zonas más rezagadas en la planeación para el suministro de energía eléctrica. Sustituirlo por el biogás, pues no solamente va a traer beneficios económicos, sino también beneficios al ambiente. ¿no? Plans are in place to apply the same concept of regeneration to the other landfill sites nearby, helping cleanse a polluted wasteland and unlock its potential energy. Es la primera vez que en nuestro país se aplica un sello de estas características y consideramos que En la medida en que uno pretenda recuperar este tipo de sitios, tendrá que hacerse con este fin. Yo creo que ya se terminó el tiempo de solamente colocar una capa de tierra y dejar el sitio ahí abandonado, ¿verdad? In Mexico City, this is John Dickey for Global Post.